ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലട ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം റേയോപ്റ്റിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവാണ് സോ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വോയിസും സ്ലൈഡും ഒക്കെ പക്കയായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയാം മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ലൈവ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലൈവ് കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സപ്പോസ് ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലേ സാറേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കണ്ടാൽ വല്ലതും മനസ്സിലാവുമോ എന്നൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും മക്കളെ ഇനീഷ്യലി ലൈവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ പറയും കേവിഡ് സഫേസ് ഫോമുല സോ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ സ്വന്തം ജസീൽ സാർ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേവിഡ് സഫേസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ സുഖമായി തന്നെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് സോ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയാവോ മക്കളെ കുറെ ആയി നിങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് യെസ് ഒരു പബ്ലിക് ലൈവ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അട്ടിപൊളിയായി പഠിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മോഡൽ എക്സാം ഇങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സൈലത്തിന്റെ കുറെ ചലഞ്ചുകളും ഏ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറെ മാരത്തോൺ ലൈവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കുക ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ തിരക്കുകളിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം സോ എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽസ് അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ആപ്പിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റ്സും നമ്മൾ ആപ്പിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മക്കളാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽസ് അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ തിയറി മാർക്കിനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യ മാർക്ക് ഉണ്ടടാ മക്കളെ പ്രാക്ടിക്കൽസിനുണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക നല്ല മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലടാ റെഡി 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 എല്ലാവരും ഉണ്ട് അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് മക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്കും ഇത് സാധിക്കും നിങ്ങളും ഒന്ന് സൈലത്തിന്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ടിൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ പടവും ഉണ്ടാവും മക്കളെ സോ അടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്രാഷ് കോഴ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് സൈലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും മക്കളെ സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്തവർ ഓക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലടാ റൈറ്റ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം തുടർന്നുള്ള കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായി തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഉത്തരമെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെയും നിങ്ങൾ പലരും ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വിന്നേഴ്സിന് നമ്മൾ സൈലം ടീം തിരിച്ച് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് യു ആർ ദ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന കമൻറ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിലൊട്ടും റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല സോ മക്കളെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഉത്തരം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ട് പോയാൽ മാത്രം പോരാ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കൃത്യം ഒരു അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറു മണി വരെയുള്ള സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ആ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ആ പറയുന്ന കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സൈലത്തിന്റെ കമൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളാണോ വിന്നർ എന്ന് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ മക്കളെ ഇപ്പൊ പല ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വിന്നേഴ്സ് നമ്മളെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് സോ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സോ ഈ ഒരു കമന്റിനാണ് നമ്മുടെ വിന്നർ ഉള്ളത് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഐശ്വര്യ മോളെ ഐശ്വര്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കമന്റിനൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പറയുന്ന പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മേടിക്കുക പ്രൈസ് ഇന്നലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരു
പ്രോപ്പറായി തന്നെ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പ്രോപ്പറായി തന്നെ ബാക്കി എങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡീവായി തന്നെ ഇരിക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുക സോ എന്നാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ കട്ടിപൊളിയായി തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ഇത്രയും വിശദമായി നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല ടെൻ ഡേ സ്റ്റഡി ചലഞ്ചിൽ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും വിശദമായി ഇത്രയും ഇൻഡെപ്ത് ആയി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല മക്കളെ കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് വിശദമായി തന്നെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക സെറ്റ് ആക്കി കയ്യിൽ തരാം റൈറ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹേർട്ടി മോസി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം കേവിഡ് സഫേ സോമലിയാണ് അവസാനമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ജസീൽ സാർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് കാണുന്ന മക്കളെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് കാണുന്ന മക്കളെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമുല ഒന്നും മനപ്പാഠം പഠിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഫിസിക്സിൽ ഒന്നും മനപ്പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇനി ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊന്നും മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവറിൽ തന്നെ സാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം റൈറ്റ് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചാലോടാ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചാലോ മക്കളെ തയ്യാറല്ലടാ റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പല പരീക്ഷകളിലും പല പല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയും പ്രിസവ് സോ ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം സോ അതിന് ഈ ഒരു പടം അനി അനിവാര്യമായൊരു പടമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വരയ്ക്കേണ്ട പടമാണ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഒരു ലെൻസാണ് ശരിയല്ലേ ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് കോൺവെക്സ് സഫേസ് ഉള്ള ഒരു ലെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പടത്തിനെ വിശദമായി തന്നെ സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുവാടാ പേടിക്കലട ഈ പറയുന്ന പടത്തിനെ വിശദമായി തന്നെ സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഓ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേസ് വരുന്നത് ആ റൈറ്റ് ഒരു റേ ഇങ്ങനെ വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലൂടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ അതിനെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ റേ വരച്ചിട്ടില്ലാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഫസ്റ്റ് റേ ഈ രീതിയിൽ വരുന്നു സെക്കൻഡ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലൂടെ വരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് സോ ഈ പറയുന്ന ലെൻസിന് പുറത്തുള്ള മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ആണ് ലെൻസിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് സോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം റൈറ്റ് ക്ലിയർ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത വൺ അടുത്ത കാര്യം വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ ക്ലിയർ അതായത് ഈ പറയുന്ന കമ്പൈൻഡ് ലെൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സഫേസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു സഫേസ് സഫേസ് വൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ സോ ഈ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു സഫേസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെയായിരിക്കും ഇമേജ് സോറി ഇവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക ക്ലിയർ ഒരു സർഫേസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിലൂടെ വന്ന് ഐ ഡാഷിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക എപ്പോ എപ്പോഴാണടാ ഒരു സർഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വിൽ ബി ടേക്ക് പ്ലേസ്
കൃത്യമായി മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു തംസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫേർദർ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് കിടക്കാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു തംസ് ഇട്ടാവോ മക്കളെ എല്ലാവരും പേഴ്സണൽ ചാറ്റ്സ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് ഇത്ര വിശദമായി പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ ഇനീഷ്യലി തന്നെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് സോ എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക പ്രോപ്പറായി കേൾക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ അല്ലടാ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലടാ ഇനി ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫോമുല ഞാനൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിടുകയാണ് കാരണം ഈ ഫോമുല വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്ക കാണുന്നത് സോ നമ്മുടെ കേവിഡ് സഫേസ് ഫോമുല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് റൈറ്റ് യെസ് സോ എല്ലാവരും തംസപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് സോ ഈ ഒരു എനർജി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് എനിക്ക് കാണണം ഐ തിങ്ക് മേ ബി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് വ്യൂ കൗണ്ട് കോമൺലി കുറവായിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ലൈവുകളെക്കാളും സോ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആദ്യമായി കാണുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാം വേണം റൈറ്റ് അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന കേവിഡ് സർഫേസ് ഫോമുല ഒന്നാമത്തെ സർഫേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്ലൈങ് കേവിഡ് സർഫേസ് ഫോമുല ഓൺ സർഫേസ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സർഫേസിൽ കേവിഡ് സർഫേസ് ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ സർഫേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സർഫേസ് ക്ലിയർ അല്ലേ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഡാ റൈറ്റ് സോ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സോ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ വണ്ണിനു പകരം എൻ വൺ തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ടുവിന് നമുക്ക് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എൻ ടു തന്നെയാണ് അതിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയമാണ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സർഫേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു അത് എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക ഐ ഡാഷിലാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക ഐ എ പറ്റി നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇമേജ് റേ വരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് റേ വരുന്നു ദ ഐ ഡാഷിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു കാരണം ഈ ഒരു സർഫേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ സെക്കൻഡിന്റെ എൻ ടു ആണ് ഇത്രയും കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ എൻ വണ്ണിന് എൻ വൺ തന്നെയാണ് എൻ ടുവിന് എൻ ടു തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം യു ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് ഇതാ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട് സോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു തന്നെയാണ് സോ യു ക്ക് യു തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എന്റെ മക്കൾ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം ഇവിടെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ക്യു പകരം നമ്മൾ എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആണോടാ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്നൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയണം വി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുക വി അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി നിന്നേടാ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ക്യു പകരം എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വി ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് അവിടെ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് വി ഡാഷ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വി ഡാഷ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സംശയമില്ലാലോടാ അതെന്താണ് വി ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് സംശയമില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതെന്താണ് വി ഡാഷ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വി ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം വി ഡാഷ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഇനി നമ്മുടെ കേവിഡ് സഫേസ് ഫോമിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലോടാ മക്കളെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ കേവിഡ് സഫേസ് ഫോമില എൻ ടു ബൈ എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷ് മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരൂടാ വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം സംശയമൊന്നുമില്ലാലോ വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എൻ ടു ബൈ വി ക്യു പകരം അവിടെ എന്തു മാറിയടാ വി ഡാഷ് എന്ന് വന്നു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ക്ലിയർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സഫേസിൽ കേവിഡ് സഫേസ് ഫോമിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒരു സംശയമില്ലാലോ ഇനി നമ്മൾ
second surface in the object I act is another first surface in the image and down a clay at I dash a lot of first surface in the image and down a clay at I dash a lot of so I dash on a second surface in the object I act is another so objective distance you in a program in the video now B dash in the video object distance you in a program in the video now B dash in the video other man as a lot of God you would like a confusion that answer so did you know that I am for the upper in the right out of them image finally every on a form to you know the I learned finally image form to you know the so we keep a game in the replaces here I'm capital B then a replace I'm other little some sure la so we in the equal on a week equal on a train carry on with the I want to say I want to yeah do you with some sure me lalo crystal clearly so equation in a marum in to understand it in one way another so in one divided by other than that is that are a image distance on a image distance into the neon of the on a minus n2 divided by object distance and down a clay v dash on a equal to 1 by r into and on a n2 minus n1 in the way of the room n1 minus n2 in the way it train karyam settle a karyam with the i minus i or a confusion in lalo settle a okay a lot of you can stop to nickel kumana still angle in a body little bit of my number to see i'm a two and equation would just in the that matter of the on the ad to say that matter of the where i'm a key but all you confusing factors will la you but any number to bear a confusing factors on them than a la say i'm at the i'm settle around okay i'm a clinical and equations would just an idea so you're gonna be wrong so this on n2 by v dash n2 by v dash minus n1 by u n1 by u plus even a let's just learn down the n1 by v n1 by v minus n2 by v dash n2 by v dash equal to even a right side and down the n2 minus n1 by r on it so n2 minus n1 by r plus other than the other n1 minus n2 by r n1 minus n2 by r clear alle itrayim karyam vritti ayi manasilai oda yaadoru vidha samshayum illalo crystal clear alle makale oru samshayum ningal kidinagath illalo settle adam okay alle samshayam illalo clear alle clear samshayam illalo oda ini nammal cheyan povunna karyam sradhikkya minus n2 by v dash um plus n2 by v dash um endu cheyunu cancel cheyunu appo n1 by v minus n1 by sorry minus n1 by u equal to ibade e parayna numerator same aakan vendi minus yan commonly porathu edukkuvaanu so n2 minus n1 by r minus n2 minus n1 by r ennu varu clear alle adayidu ibade n1 minus n2 aanu so adine n2 minus n1 aakan vendi minus yan commonly porathu edu so plus ullu avade endayi maari minus aayi maari ithrayum karyam set alle samshayam illalo karyam vritti aayi thana manasilai illada right Bena mungkin, nama ke first one India, nama ke bena mungkin itu urut kam, R one itu urut kam, second one India R two itu urut kam. So korang curi ingat ke convenient tau, R one um R two, clear alai, R one um R two, ini dia kita nama ke replace saja. Ya, ini nama ke ini pernah common aye porat urut kam. Ya, ini n two minus n one ini nama ke ini dia common aye itu, nene porat urut kam, clear alai, n two minus n one ini nama ke common aye itu, nene porat urut kam. Apa sahaja dikira, ini pernah nama ke n one ini common aye porat urut kam, sahaja dikira, so n one into Okay, now we have to go to n1 to go to 1 by v. So, 1 by v minus, what is the other? 1 by u equal to. Now, we have to go to n2 minus n1. So, n2 minus n1 minus n1 by u equal to. Now, we have to go to n2 minus n1 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 minus n1. So 1 by V minus 1 by U equal to N2 minus N1 divided by N1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Clear alle? Kariya murutti ayi manasala ayile. Yaad oru vidha samishyum illa alo. Itha aana namad endha nubara yinudu? Lens makers formula yinudu para yinudu. Itha aana namad? Lens makers formula. Itha derive chayyaan chodhi kya arandu. Palla parishakal yin chodhi kya arandu. Ningal idu patti chiri kya. Nam derive chayyaan step by step ayi ningal idu patti chiri kya. Clear alle? Set aana yinggil. Ok aana yinggil. Pakke aana yinggil. Ongu chat box yinna. Enda gila uru set team yinggil chitta da makale. Uru set team message chitta da. Enna al namak kithin nindu lens formula yinggil derive chayyaan. Ennu la kariya thil ootta kya namak kata kya anandu. So idu clear aana yinggil. E uru derivation vritti ayi manasil ayi yinggil. Cuma ini final answer pada situ boyal, alanggil ini tu ninggalu mangga pedru boyal, nur shadamana murap panen ninggal perisha paperil ninggal ku panik itu. 
step by step ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയി തന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാം എസ് സെറ്റ് എ സി കുറച്ചു കൂടി കൂട്ടാവോ റെഡി ഫൈൻ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം മക്കളെ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം എസ് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോകണേ സ്ക്ലിഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ഫോമുലയാണ് കാരണം ലെൻസ് ഫോമുല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയിൽ നിന്നാണ് ലെൻസ് ഫോമുല നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയിൽ നിന്നാണ് സോ അത് പഠിക്കാതെ ഇത് പറ്റത്തില്ല ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ക്ലിയർ റൈറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ യു എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും വി എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെയാണ് മക്കളെ ഫോം ചെയ്യാം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനകത്ത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനകത്ത് ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് പ്രോപ്പറായി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരം ലളിതമായി തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോം ഡറ്റ് ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോം ഡറ്റ് ഫോക്കസ് റൈറ്റ് യെസ് ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഫോക്കസിലായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കറിയണം അത് നിങ്ങൾക്കറിയണം റൈറ്റ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് സോ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൾ നോക്കണം ഇവിടെ ബിക്ക് പകരം എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് യു ക്ക് പകരം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ഈക്വൽ ടു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുവാണ് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ നോക്കണം എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അത് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ് വൃത്തിയായി മനസ്സിലായോ യാതൊരു വിധ സംശയവും ഇതിനകത്ത് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലാതെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു കൊടുക്കാം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ എൽ സോറി ആർ എച്ച് എസും ഇതിന്റെ ആർ എച്ച് എസും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എൽ എച്ച് എസ് നോക്കടാ ഇവിടെ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് വരും വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലടാ സെറ്റ് അല്ലടാ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായോ സംശയമില്ലാലോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അട്ടിപൊളിയായി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോടാ സെറ്റാണോ ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ലെൻസ് ഫോമിലെ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു തംസപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷനും പവറും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായി വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയാവോടാ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഒരു തംസപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് സോ അതിലോട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അടിപൊളി ഓക്കെ സെറ്റ് ഓക്കെ അടിപൊളി അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവാർഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ
പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോക്ടർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വലിയൊരു ഒരു കൂറ്റൻ ഡെറിവേഷനിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡെറിവേഷനിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലെൻസുകളുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് രണ്ട് ലെൻസുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വിശദമായി നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ട് ലെൻസുകൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് മുൻപിലത്തെ പോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ഐ ഡാഷിലാണ് സോ സെക്കൻഡ് ലെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫൈനൽ ഇമേജ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഐയിലാണ് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കൂഹിക്കാം നിങ്ങൾ കൂഹിക്കാം സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയും സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയും അപ്പോഴേക്കും സാറ് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമോൺ ഗായ് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയണം ആ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐ ഡാഷ് ആണ് സോ ഐ ഡാഷ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യം എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയാനില്ല വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയാനില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് 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 അടിപൊളി എല്ലാവരും റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അടിപൊളി സെറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ലെൻസസ് ഫോമുല അതായത് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസസ് ഫോമുല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല ഒരു സംശയവുമില്ല ക്ലിയർ അല്ലടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസസ് ഫോമുല ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ലെൻസുകളിൽ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ലെൻസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ യു എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വി എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ഐ ഡാഷിൽ ആയിരിക്കും സോ മീ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വി ഡാഷ് ആയിരിക്കും സോ വിക്ക് പകരം വി ഡാഷ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എഫിന് പകരം എഫ് വൺ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എഫിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എഫിന് പകരം എഫ് വൺ സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരൂട വൺ ബൈ v ഡാഷ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ് വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ യാതൊരു വിധ സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തില്ലാലോ റൈറ്റ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ലെൻസ് വരുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് ലെൻസ് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് സോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വി ഡാഷിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ യു എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡാഷിന് തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് വിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഐ ആണ് ഫൈനൽ ഇമേജ് സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വി തന്നെയാണ് സോ വിക്ക് പകരം വി എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എഫിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും വൺ ബൈ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഡാഷ് equal to 1 by f2 equation number 2 equal to equation number 2 clear alle rendu equation um kodi namukku add cheyidalo makale rendu equation um kodi add cheyyam so endu varum 1 by v d
1 by v minus 1 by u endana according to lens formula what is 1 by v minus 1 by u endana 1 by v minus 1 by u makkale onnu parana lens formula prakaram 1 by v minus 1 by u endana onnu chat box nattu parayavo da onnu chat box nattu parayavo endana 1 by v minus 1 by u endu parayunnathu yes namukku ariyam nammal lens formula padichana adu 1 by v minus 1 by u endir equal aanu 1 by f in equal aanu clear alle adu endir equal aanu makkale 1 by f in equal aanu so we can write 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 idana nammal endanu parayunnathu combination of lenses gal avunna samayathu combination of lenses gal avunna samayathu nammade focal length inde equation parayunnathu resultant equal to 1 by f1 plus 1 by f2 clear alle yaadoru vidha samshayam illallo crystal clear alle idu pole athana namukku endakka parayam ipo focus galde combination aambo 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 plus 1 by f4 etra nundo adinde ekiyana ibada thaala varya aduthathu aduthathu suppose nammal power aanengilo effective power inde case il aanengilo simple aanu P equal to P1 plus P2 plus P3. Just to add it all. Power just simply on the add it all. Matra madhi. Add it. Magnification anangilo. Indu chayana. Adhyat adhine magnification indu. Randamat adhine indu. Munamat adhine. Inga na yana namal indu chayana. Inga na yana namal work chayana. Clear alia makla kari manasala ayoda. Oh. One second. Winner. Okay. Makla winner namal kiki teach and write. A drop all right okay fine a drop is a good number other part of the back you look at the guy in the winner like it didn't win the register man out here okay right yes okay that is on I should have all in the brain in the winner and the brain with you okay more can a relation for under rupees a good deal all upon dangle that box in dangle on the party again yeah nala I did you okay so idana old endha paraya comment endu parayna palakkadu ulla kutti aanu tattamangalam right yes madhav sir verudhe illa madhav sir vandu ipo slide tharanulla kaaranam madhav sir veenna aduthulla vechaanu onnu right okay tattamangalam aanu kuttida sthalam okay okay madhav sir vadicha school aanu thakka parayindu okay ikkala madhav sir vadicha school la kutti aanu so 400 rupees kochi aanu kittittullathu right aa kutti undengil onnu chat box nattu parnjal sauriyam aayirikkum nallad aayirikkum okay alada fine appo innatha winner endu parayunnathu aishwarya mall aanu aishwarya mall ne കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് സോ ഇന്നത്തെ വിന്നർ നിങ്ങൾക്കും ആവാം സോ പ്രോപ്പറായി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രോപ്പറായി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് സോ ഇത് മനസ്സിലായോടാം അതായത് ഫോക്കസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ത്രീ ആണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ ആണ് എഫക്റ്റീവ് മാക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഇൻറ്റു എം ത്രീ ആയിരിക്കും എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഇൻറ്റു എം ത്രീ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലടാ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റൈറ്റ് അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത് മക്കളോട് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങളോട് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രിസം ചോദിക്കാത്ത വർഷങ്ങൾ വിരളമാണെന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാത്ത വർഷങ്ങളെല്ലാം വിരളമാണ് കാരണം അത്രയും റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള അത്രയും തവണ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തരാം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് മാമനോടൊന്നും തോന്നരുത് ഈ ഡയഗ്രാം സാറ് വരച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെനക്കേടാണ് പിന്നെ അതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചുമ്മാ സമയം കളയേണ്ട വരും അതും പബ്ലിക് ലൈവിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ സോ ഈ പടം സാർ അങ്ങ് വരച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് സാറ് പതിയെ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നീല കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രിസം എ ബി സി ആണ് നമ്മുടെ പ്രിസം നമ്മുടെ പ്രിസത്തിന് സാർ അടിപൊളി പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ആണ് നമ്മുടെ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് നീല നിറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഈ പ്രിസത്തിലോട്ട് ഈ ചുവന്ന കളറിൽ കാണുന്ന ഇൻസിഡന്റ് റേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ദാ വരുന്നു ഓക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെയുള്ള നോർമൽ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്യൂവിലുള്ള നോർമൽ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഐ വൺ എന്ന
റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് ഈ കാണുന്ന ചുവന്ന വരയാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സർഫേസ് ദ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സർഫേസിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അകത്തുള്ളത് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആയി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക പെർട്ടിക്കുലർലി അവിടെ ഐ ടു എന്ന് കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇൻസിഡൻസിന് എല്ലാം ഐ ടു എന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ വൺ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് സർഫേസിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എമർജൻ റേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ആണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഐ വൺ ആർ വൺ ആർ ടു ഐ ടു ക്ലിയർ അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ നോർമൽ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ പറയുന്ന റേ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പോവേണ്ട റേ ആണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോവേണ്ട റേ ആണ് സോ ഈ റേ റിഫ്രാക്ഷന് വിധേയമായില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരേണ്ട റേ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഡെൽറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കൂടിയെ മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഐ വൺ മൈനസ് ആർ വണ്ണും ഐ ടു മൈനസ് ആർ ടു മക്കളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഐ വൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണെന്നൊക്കെ പറയാം സോ ഇത് ഐ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഐ വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ആർ വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഐ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഐ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഐ ടു ആണ് സോ ഇതും സോറി ഇതും എന്തായിരിക്കും ഐ ടു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിളും ഐ ടു ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ആർ ടു ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഇത് ഐ ടു മൈനസ് ആർ ടു ആണ് ഇതെന്താണ് ഐ ടു മൈനസ് ആർ ടു ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രിസത്തിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സ്ട്രീം ഡെറിവേഷൻ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പകുതി മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രിസത്തിന്റെ ചിത്രം പ്രോപ്പറായി നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കണം പ്രിസത്തിന്റെ ഡയഗ്രാം വൃത്തിയായി വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കണം അല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല ഉറപ്പാണ് റൈറ്റ് സോ ഒന്നുകൂടി സാർ ഓടിച്ച് പറയാം എ ബി സി ആണ് പ്രിസം ഇൻസിഡൻറ് റേ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ എമേജൻ റേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ വൺ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ വൺ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ടു ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ഐ ടു ആണ് ഇത് രണ്ട് നോർമലുകളാണ് സോ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുക ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആണ് സോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് ഇത് ഐ ടു മൈനസ് ആർ ടു ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ പ്രിസം നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് വരയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യരുത് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവാണ് ഓരോരോ കോഡിലേറ്ററൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ആയ കുറച്ച് സ്ലൈഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കോഡിലേറ്ററൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോഡിലേറ്ററൽ ഏതാണ് യെസ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡിലേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും എ ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലേറ്റർ ഇതാ എ ക്യു എൻ ആർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിന്റെ സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും കോഡിലേറ്ററിന്റെ സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും എ ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡിലേറ്ററിന്റെ സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കടാ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ക്യു ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് സോ എ ക്യു എൻ ആർ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ആ എല്ലാ ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യട്ടെ സോ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ എൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ
ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഫയർ ഇമോജി അടിച്ചു തേടാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും വിശദമായി പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം സോ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വൺ എ ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലേറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്യൂം ആറും എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി സോ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആവും സോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുവാടാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലടാ സെറ്റല്ലടാ യെസ് മൈൻ ഇത് വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സംശയമില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നോക്കടാ ക്യു എൻ ആർ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എൻ ആർ ക്യു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്യു എൻ ആറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയും ഇന്റീരിയർ ആംഗിളുകളുടെ സം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയും ഇന്റീരിയർ ആംഗിളുകളുടെ സം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നൂറ്റി എൺപതിന് തുല്യമാണ് സോ എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആംഗിൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ആംഗിൾ എൻ ഉണ്ട് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മക്കളെ യെസ് ആംഗിൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇത്രയും കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും ആംഗിൾ എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ആംഗിൾ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇത് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എം കൊടുക്കാം റൈറ്റ് യെസ് സോ അടുത്തത് ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അറിയാലോ സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ സോ ഇവിടെയുള്ള ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഐ വൺ മൈനസ് ആർ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടു മൈനസ് ആർ ടു ആണ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്താണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യു എം ആർ റൈറ്റ് ക്യു എം ആർ സോ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ആർ ടു ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ സംശയമില്ലാലോ സോ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ആംഗിൾ എ എന്ന് എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ആംഗിൾ എ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ലാലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ഈ ഒരു ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സോ ഇതിന്റെ എൻ വൺ ആണ് ഇതിന് എൻ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും സൈൻ ഐ വൺ ബൈ സൈൻ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് വരും ഓർ എൻ ടു വൺ എന്ന് വരും ഇത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലടാ സോ നാലും അഞ്ചും ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആയി
R1 plus R1 equal to enda idam angle A enda idam. Allengil 2R1 equal to angle A enda idam. Angle ke 2 or 2 ta. 2R1 equal to angle A enda idam. So R1 equal to enda varium angle A by 2 enda varium. Equation number 3 yana 6. Okay, le equation number 6. R1 equal to enda viti A by 2 enda viti. Adhu pola thanne. Ibaada nokra. I1 plus I2 minus angle equal to delta ke varium D enda varium. Clear? So D equal to sadhi ki ga. D equal to I1 plus I2 on So I1 plus I1 and the varium minus angle A. Apo D equal to 2 I1 minus angle A. Apo 2 I1 equal to the varium A plus D and the varium. 2 I1 equal to A plus D and the varium. I1 equal to A plus D by 2 in the varium. I1 equal to A plus D by 2. In the end, we will see the refractive index equation. Sin I1 by sin R1. I1 is the same as the sin A plus D by 2 divided by R1 by sin A by 2 equal to n2 1 and the varium. It is the refractive index in the final equation. Preset in the final equation. It is the end of the learning. This is the end of the learning. This is the end of the learning. This is the end of the learning. Clear? So, detail is the end of the learning. So, we will consider the coordinator. That is the equation derived. Then, we will consider the triangle. Then, we will consider the three triangles. Different equations form. That is the minimum angle deviation. We will apply the minimum angle deviation. That is the delta D equal R1 and R2 R1 equal R1. I1 and I2 approximately equal R1 equal R1. We have already considered the two equations. This concept we will apply. That is the I1 and R1 equal R1. That is the refractive. Relative refractive index in the sin i by sin r in the format will come to substitute here. Upon the final equation on sin a plus d by 2 divided by sin a by 2 equal to n21 in the clear. Settle a you can search in the market okay along with 30 moji to the end. Even number of the kind of optical instruments in the way now. I was done at topic you know turning number of the kind of another. So you didn't know come on a cell icon y'all or a 30 moji to the end. I'm a optical instruments you know to get a come clear a lame. It's okay on a clay. It's okay on a little bit of 30 moji double in all the optical instruments in the way in the concept of body cap. Right. Okay. Okay. Orang hati mozi itu kan? Ia lama kita optical instruments lelaki kita kerja. Adiam, nama lu pergi kian pohon simple microscope, pina compound microscope, pina telescope, pina total reflecting telescope. Korang ia, semua nama kita pergi kian itu kan? Semua nama kita discuss ia am right. Ya, set cahana. Adi boleh. Semua orang kum kari mana setelah ini cendera perhati kecik perasaan orang tu, semua orang musyar ini kan? Pergi kian itu right. Adi itu nama lu discuss ia am pohon itu simple microscope kan? In the simple microscope, we have a recorded video of this video. You can see that you can see that you can see that you can see that. Simple microscope, we can see that we can see that we can see that. We can see that we can see that we can see that we can see that we can see that. Yes, we can see that we can see that we can see that. We can see that we can see that we can see that we can see that. We can see that we can see that we can see that we can see that. We can see that 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 we can see. Okay, that's right. That's right. That's right. Right. So, I'm going to take a look. So, I'm going to take a look at the lens. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. So, that's the ray diagram. This is the ray diagram. This is the ray diagram. This is the ray diagram. So, this is the lens. This is the object. This is the real image. Sorry, it's not the real image. It's the virtual image. So, the virtual image is the object. Where is the object? Where is the object? Focus in the optic center. That's right. So, we have objective focus in the optic center. So, we have two eyes. One is parallel to principal axis. Parallel to principal axis. After refraction, focus will be cut. What is the optic center? Without deviation. We have one deviation. Clear? Two eyes. One is the focus in the optic center. One is the focus in the optic center. So, what is the focus in the optic center? What is the focus in the optic center? This is the focus in the optic center. That's the focus in the optic center. We have a virtual image. That virtual image is magnified. That object is magnified. Clear? 
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ സോ വെർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം രണ്ട് റൈസ് ഒരെണ്ണം പാരൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും അടുത്ത ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ഡിവിയേഷനും ഇല്ല ഇത് ഡൈവേർജിങ് റൈസ് ആണ് സോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായി തോന്നും ദ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുന്നതായി തോന്നും സോ അവിടെ വലിയൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഇറക്റ്റായ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ യെസ് വി ബൈ യു ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോർമുല മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു സോ എം ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ യു എന്ന് എഴുതാലോ വി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ യു എന്തെങ്കിലും തെറ്റും ലോടാ ഇല്ല v into 1 by u എന്ന് എഴുതാം ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് അതിലില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റൈറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം ലെൻസസ് ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ റൈറ്റ് സോ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അടുത്ത് ഇവിടെയുള്ള വൺ ബൈ യുക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ വി ഇൻറ്റു v into 1 by v minus 1 by f ee v njan bracket n agathottu multiply aanu so m equal to v by f sorry v by v minus v by f v by v ennu parnjal endanu makkale ad endin equal aanu v by v ennu parnjal 1 in equal aanu so m equal to 1 minus v by f ennu varum 1 minus v by f ennu varum sraddhikkuga ഇവിടെയുള്ള ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയാ യെസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിയർ പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്നല്ല നിയർ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ എവിടെയോ പോയി വന്നു നിയർ പോയിന്റ് റൈറ്റ് നിയർ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഡി ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പെൻസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വൃത്തിയായി വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡി പറഞ്ഞു സോ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വൃത്തിയായി കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക സോറി നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ അല്ലടാ റൈറ്റ് So, V എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ പോയിന്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണോ അല്ല കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടാം കാരണം ഇതെന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് സോ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലേ സോ വിക്ക് പകരം മൈനസ് ഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ എം ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് വരും എം ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ മക്കളെ യാതൊരു വിധ സംശയവുമില്ലാലോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അട്ടിപൊളിയായി മനസ്സിലായില്ലേ സംശയമില്ലാലോടാ റൈറ്റ് അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇൻഫിനിറ്റി റൈറ്റ് ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഫോമിൽ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടല്ലോടാ വൺ ഒഴിവാക്കുക സോ എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് വരും എം ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എഫ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എം ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് മാത്രം ഇത് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫിൽ ആ വൺ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക സോ ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇമേജ് എന്താ ഇറക്റ്റ് ആണ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് റിയൽ ആണോ അല്ല വെർച്വൽ ആണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഒബ്ജക്ടിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് വലുതാണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്റ്റ് ആണ് നിവർന്നു
right so compound microscope endana oru compound microscope inde pratheegatha avada etra lens undu ennulla kaaryam makkale ningal kariyanam so avada ningal sradhicha manasilavum avada namukku rendu lens gal kaanan pattum nokada rendu lens gal undu object in aduthulla lens ne vilikkuna peru objective ennana objective aanu ഒബ്ജക്ട് അടുത്തുള്ള ലെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനടുത്തുള്ള നമ്മൾ നോക്കുന്ന കണ്ണിനടുത്തുള്ള ലെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐ പീസ് എന്നാണ് റൈറ്റ് ഐ പീസ് എന്നാണ് കണ്ണിനടുത്തുള്ള ലെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒബ്ജക്റ്റിനടുത്തുള്ള ലെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്നാണ് ഞാനിതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് കുഞ്ഞു മെഴുകുതിരി കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മെഴുകുതിരി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടല്ലോടാ സോ എഫ് നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ പിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് കവേച്ചർ കൂടിയതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ഐ പിസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ ഫോക്കസുകളാണ് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫോക്കസുകളാണ് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലടാ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മക്കളെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലാലോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലെ അട്ടിപൊളിയായി മനസ്സിലായില്ലടാ റൈറ്റ് അടുത്തത് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സംശയം വേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മക്കളെ റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടണം നമുക്കൊരു റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടണം സോ അതിനാൽ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലൈൻസിന്റെ ഫോക്കസിനും പുറകിലാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് സോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേസ് വരും ഏതൊക്കെയാണ് ഒരെണ്ണം പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വന്നാൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അത് ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും അടുത്ത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ പോകും സോ അത് എവിടെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമുക്കൊരു അവിടെ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ആ ഇമേജ് ആണ് തല കീഴായ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലെ അത് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും വലുപ്പം കൂടിയ എന്നാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ റൈറ്റ് ഫൈൻ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഐ പിസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ പിസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് റൈസ് ഒരെണ്ണം ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഫോക്കസിലൂടെ ഒരെണ്ണം ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ ഡൈവേർജിങ് റൈസ് ആണ് സോ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായി തോന്നും ഇതാ ഈ വലിയൊരു പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായി തോന്നും സോ അവിടെ വലിയൊരു ഇമേജ് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായോടാ സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഐ പിസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് റൈസും എന്താണ് ഡൈവേർസിങ് ആണ് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് വരുന്നതായി തോന്നും അവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷനും പടവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരയ്ക്കണം മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്കറിയണം ആ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം കമ്പൈൻ അല്ലെ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സോ എം നോട്ട് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എം ഇ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ എം നോട്ട് ഇൻറ്റു എം ഇ എന്ന് വരും സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വി ബൈ യു ആയിരിക്കും അറിയാലോ എം ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഇവിടെ വി അഥവാ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതല്ല ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എല്ലിൻ ഈക്വൽ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള അകലം Exactly equal അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പറയാം എല്ല എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണം യു എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈൻ സോറി യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെൻസുകളുടെയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അ
L by F not into 1 plus B by F. This is the combination of the lens. So, that is the magnification 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 of the lens. L divided by F not into D by F E. L divided by F0 into D by F E. It is infinity learning. Final equation. Let us say, one sum is not a crystal clear. Right. Very, very simple. Okay. So, this is M equal to L by F0 into D by F E. Clear. Concept crystal clear. One sum is not a crystal clear. அடுத்து என்று வரண்ணா nature of image நம்மும் கரையாம் image எங்கு நியுள்ள image ஆனு நமக்கு கிட்டியது final image enlarged ஆனு வெளுதானு inverted ஆனு virtual ஆனு okay இத்திரையின் காரியங்கள் தலைகிடாய்ச்சுள்ளது so virtual sorry inverted ஆனு அது போத்தனை virtual ஆனு real ஆனு அல்லா virtual image ஆனு enlarged or magnified image ஆனு இத்திரையின் காரியங்கள் திங்களும் மனசலாக்கு Awasan amai, nama nokam phone atau teleskop itu ni, yang pina total reflecting teleskop itu orang ini kunjung konsep tu, aduh perisian itu cody kila. Ini ni kalau justru tu mana selak kita cakap madi, ini dah anu perisian kalau cody kaya rulla teleskop. Adalah nama grahan kalau ekka nama ni diri sikit, per chandra ni diri sikit kan mesti nama lo biologi kono teleskop ana. Alangkah mikroskop tu biologi chandra ni diri sikit, illa pa, nama lo biologi kono teleskop ana. So teleskop ni, adah ini infinity il ni tu beri wan image, ceri alai, exactly nama kita chandra ni, ni orang adu tu mana lapar tu betul alai chandra ni diri kono. Okay, nama kita ram infinity il ana chandra ni diri pola, tapi frame agalai ana. So ada chandra ni ni tu beri nara rays, selam nama kita ni dia nama ul kuli kian patenna. Curvature kudia lens ane, nama le objective ayu sih ntar. Curvature kudia infinity ni nindo beri nara rays sini, infinity ni nindo beri nara rays sini. Enda ane properly ulkoli kian sadi kena curvature kudia lens ane, nama le enda itu ayu sih nama maklum. Nama le berde objective lens ayu sih je ntar. Right, ida ane nama le objective lens. Ida ane nama le enda tu beri nai piece. Kandi nade tulah dana nai piece. Clear? இது அம்மா objective lens இந்த focus ஆனா eyepiece இந்த focus இகளான காணாம் பச்சுந்து so infinity இல் நின்னு வெருந்தா object இந்த image எவ்வட form செய்யும் focus இல் form செய்யும் object இந்த image focus நிடுத்து form செய்திரிக்கின்னும் இயை image ஆனு ரண்டாமத் eyepiece இல் எந்தாய் தாக்கியின்னது object ஆய் தாக்கியின்னது so final image எவ்வட form செய்யும் இயாகல வெளி ஒரு சந்திரன் Infinity ini tu berindu tu fokus sila ni image form siya, so a image jangan janda amat IP s ni objek caya kia, so adi pada ni belida itu num, so beli orang ane mutta bolu la, oru chandra nama kita kanam bercum, ida ane nama de image final image jendu parai indo, dengeri ulai image jana, nama karya invert ane tali giri right ulai ane magnified image jana, virtual image jana, clear, mungkin ulai ade properties ane ane beri beriya, clear ulai karya manusia yo, ina oru beti asam, ibade ulai objek IP is in a column curve is a good one because infinity is in the object in the race will call it can but in the real curve is a good deal and so on if it's a number of objective lens I do see in the clearly concept of a slide right in a number even the magnification on a country we can pull the event a magnification so I didn't in a little or you got a minus a lot on the you're a strong on and are a parina image in the height in a action to go to the garden on the guys Ilang ini, jangan itu chop pil kuat kam. Ini edge aja. Edge, edge itu barang yang kanan itu ada. Height of the image aja. Height of the image aja. Ia angle kanan itu ada alpha. Ia angle kanan itu ada beta. Sudah dijauhi dah. Alpha, beta, ini edge. Itre ini karya yang terlindung kanan itu guys. Kanan. Ini tu nihaga karya. Nam. Okey, ini ada distan terlalu banyak peribadi nak kita ada. So ada ini beta itu barang yang image angle aja. Image itu, ini adalah image form je. So image ini angle anu beta itu baru. Ia adalah objek. So objek ini angle anu baru. Ia alpha itu baru. So image angle is beta and objek angle is alpha. Itu yang karya yang anda kari. Anda clear alam? Right. Ini yang saya pergi dengan karya saya. Dikira magnification adalah m equal to equation mana selak kita magnification adalah m equal to image angle divided by Object angle, image angle divided by object angle, image angle in the name of clay, yes, beta divided by alpha, beta divided by alpha. In the name of the course, you can do it again. Tan beta equal to end I think tan beta. I'm carry on opposite side by adjacent side on it. But opposite side is on it. Adjacent side is on it. 
ഈ പറയുന്ന ഐ പിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഐ പിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലേ സോ അത് എഫ് ഇ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ എഫ് വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് എഫ് ഇ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ എഫ് നോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സോ എന്ത് വരും എച്ച് ബൈ എഫ് ഇ എന്ന് വരും എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ബീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ടാൻ ബീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എഫ് ഇ സെയിം വേ ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സെയിം വേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എച്ച് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാണ് മക്കളെ നോക്കണം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എഫ് ഓയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഇതല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഫ് ഓയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എഫ് ഒ സോ ആൽഫ ഈക്വൽ എന്ത് വരും എച്ച് ബൈ എഫ് ഒ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ബൈ എഫ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ബൈ എഫ് നോട്ട് അല്ലെ എഫ് ഒ എച്ചും എച്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സോ എം ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു മാരത്തോണിനും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സോ എം ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അട്ടിപൊളിയായി മനസ്സിലായില്ലേ യാതൊരു വിധ സംശയവും ഇല്ലാലോ സെറ്റലട റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഇമേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഇമേജ് എല്ലാർജർ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് റൈറ്റ് അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വലിയ പാരച്ചർ ഉള്ള അതായത് വലിയ കെർവേച്ചർ ഉള്ള ഒരു എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് എഡ്ജസ് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ലാർജ് സൈസിലെ ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ക്രൊമാറ്റിക് അപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഫോക്കസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു കേസിനെയാണ് ക്രൊമാറ്റിക് അപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു ലെൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ക്രൊമാറ്റിക് അപ്പറേഷൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ സോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ആശാനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു ആശാനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കളെ നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് താ നോക്ക് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മിറർ ഉണ്ട് ഇതൊരു സെക്കൻഡറി മിറർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ പീസ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇത് അധികം പരീക്ഷകൾ കാണാറില്ല ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് റേസ് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡറി മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് പോയി ഇമേജ് ഐ പിസിനകത്താണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിറേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ ലെൻസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ക്രൊമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർജ് സൈസർ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ എന്താ പറയുക എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കണ ക്രൊമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ ഇല്ല പാരബോളിക് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെറിക്കൽ അപ്രേഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ സൈസ് മിറേഴ്സ് എന്താ പറയുക ലെൻസുകളല്ല സോ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല സോ എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇതിനേക്കാളും അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് റിഫ്രാക്ട് സോറി എസ് ഈ പറയുന്ന റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും അതിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനുമാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജും അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഇത് അധികം പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടുവരാറില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്
ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രീമിംഗ് എൻ ചെയ്യാൻ പറയാമായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹേട്ടി മോജി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് റെഡി ഫൈൻ 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 ഓക്കെ സെറ്റിലടാ അപ്പൊ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഉഷാറായി തന്നെ പഠിക്കുക നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ എടാ സെറ്റ് സോ ഈ പറയുന്ന ഡെർവേഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യെസ് ലൈവ് ലൗ ഇമോജീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കുക ഉഷാറായി പഠിക്കുക ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ ടേക്ക് യു 